আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো কলসি হাতা বা ঘটি হাতার একটি ফ্রক কিভাবে তৈরি করতে হয় আমরা এর জন্য উপরে আধা গজ কাপড় নিয়েছি এবং নিচে আলাদা কাপড় নিয়েছি ডিজাইন অনুসারে আমরা হাতার কাপড়টি নিয়েছি তাহলে চলুন বন্ধুরা দেখি এটি কিভাবে আমরা কাটব আমরা প্রথমেই ফ্রকের উপরে অংশটি কাটবো তার জন্য আমরা আধা কাজ কাপড় নিয়েছি আমরা এক ভাজ করে নিব তারপরে এইভাবে আমরা দুই ভাজ করব আমাদের বডির মাপ অনুযায়ী আমরা কাপড়টি রাখবো দুই ভাজ করে আমাদের বডির মাপ আছে আঠাশ ইঞ্চি এর চার ভাগের এক ভাগ হচ্ছে সাত ইঞ্চি আমরা এক ইঞ্চি বেশি নেব আট ইঞ্চি চওড়া কাপড় আমরা দুই ভাজ করে রাখব আর আমাদের লম্বা হবে উপরের অংশের এগারো ইঞ্চি আর আমরা এক ইঞ্চি বেশি নেব সেলাইয়ের জন্য বারো ইঞ্চি নিব আমরা লম্বা হবে আমাদের বারো ইঞ্চি আর আমাদের বডের মাপ আছে আঠাশ ইঞ্চি এর চার ভাগের এক ভাগ হচ্ছে সাত ইঞ্চি এক ইঞ্চি আমরা বেশি নেব আট ইঞ্চি নেব চওড়া আট ইঞ্চি চওড়া আমরা দুই ভাজ করে রাখব হয়ে গেছে আমাদের মাপ অনুযায়ী কাপড়টি রাখা এখন আমরা আমাদের কাঁধের মাপ হচ্ছে এগারো ইঞ্চি এর অর্ধেক হচ্ছে সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি আমরা লম্বা স্থানে বারো ইঞ্চি জায়গায় আমরা দাগ কেটে নেব কাঁধের মাপটি আর হাতের মোড়া নেব আমরা সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি আমরা লম্বাভাবে দাগ দিয়ে নেব কাঁধের মাপ থেকে এভাবে এলের মতন করে দাগ দেব আমাদের বুকের মাপ আছে আঠাশ ইঞ্চি এর চার ভাগের এক ভাগ হচ্ছে সাত ইঞ্চি সাত ইঞ্চি আমরা দাগ দেব এবং কমর হচ্ছে আমাদের ছাব্বিশ ইঞ্চি এর চার ভাগের এক ভাগ হচ্ছে সাড়ে ছয় ইঞ্চি সাড়ে ছয় ইঞ্চি আমরা দাগ দিয়ে দেব এটার সাথে আমরা বুকের আমরা দাগ দিয়ে দেব মিল করে আর এটা হচ্ছে আমাদের বাড়তি কাপড়ের দাগ আর আমরা রাউন্ড করে দাগ দেব হাতের মোড়াটি দাগ দিয়ে নেব হাতের মোড়া এখন আমরা দাগ অনুযায়ী কাপড়টা কেটে নিব বন্ধুরা যারা এখন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নেই এখনই করুন তারপর বেল বটন অন করুন হয়ে গেল আমাদের ফ্রকের সামনের অংশটি কাটা আমরা সাইডে আমরা এভাবে আধা ইঞ্চি উপরে উঠে নেব হাফ ইঞ্চি আমরা উপরে দাগ কেটে কাপড়টি কেটে নিব আমরা মাছ বরাবর একটু কেটে নিব এখন আমরা গলার জন্য দাগ কেটে নিব আমাদের গলা চড়া হবে দুই ইঞ্চি এবং এর লম্বা নেব আমরা চার ইঞ্চি আমাদের চড়া হবে দুই ইঞ্চি আর লম্বা হবে চার ইঞ্চি এবার দাগ দিয়ে আমরা নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী গলা টেকে নেব এবং দাগ দিয়ে কেটে নেব দাগ অনুসারে আমরা কেটে নিচ্ছি গলার ডিজাইনটি হয়ে গেছে আমাদের সামনের অংশ সম্পূর্ণ কাটা এখন আমরা পিছনের অংশটি কাটব আমরা পিছনের অংশটি কাটার জন্য এইভাবে দুই ভাজ করে রাখব তার উপর আমরা সামনে যে অংশটি কেটেছিলাম সেটি এটার উপরে রাখব এবং পিছনের অংশ আমরা মাঝখানে দেড় ইঞ্চি কাপড় বাড়তে রাখব চেনের জন্য আমরা এখন গলার জন্য পিছনের অংশ আর সামনের অংশ কাঁধের মাপ অনুযায়ী আমরা দাগ দিয়ে নেব আমরা চেনের জন্য যে কাপড়টি নিয়েছিলাম তা আমরা এইভাবে সমান ভাজ করে নিব সামনের অংশ সমান করে ভাজ করে নেব এখন আমরা সামনের অংশ কাঁধের সাথে মিল রেখে আমরা গলে টেকে নেব আমরা পিছনের অংশে গলার লম্বা নেব তিন ইঞ্চি আমরা ইচ্ছে করলে চার ইঞ্চিও নিতে পারি এটা আমাদের নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী এখন আমরা এইভাবে রাউন্ড করে সামনের অংশে কাঁধের সাথে মিল রেখে নেব 
এখন আমরা সম্পূর্ণ বডিটি কেটে নেব সামনের অংশের মাপ অনুযায়ী এখন আমরা পিছনের অংশে যে জয়েন্টটি আছে তা আমরা কেটে নেব আর আমরা এভাবে ভাঁজ করে আমরা নিচে একটি চিহ্ন দেব কাটা এবং উপর আরেকটি চিহ্ন দেব কাটা এটা আমরা চেন লাগাবো তার জন্য আমরা বাড়তে কাপড়ে চিহ্নটি রেখে দিচ্ছি কেটে এখন আমরা এই কাপড়টি দিয়ে হাতা তৈরি করব আমাদের এখানে হাতার লম্বা আছে চার ইঞ্চি আর আমরা নিচে পাইপিন লাগাব আলাদা কাপড় দিয়ে আমরা পাইপিন লাগাব আমরা এখন দুই ভাঁজ কাপড়টিকে এইভাবে আরেকটি ভাঁজ দেব চার ভাঁজ করব আমরা চার ভাঁজ করে নেব কাপড়টিকে আমাদের ফ্রকটির জন্য হাতার চওড়া কাপড় লাগবে সাত ইঞ্চি আমরা তার থেকে আরও তিন থেকে চার ইঞ্চি বাড়তি কাপড় নিব ঘটি হাতার জন্য আমরা কুচি দিব কুচি দিয়ে আমরা ঘটি হাতাটি তৈরি করব তার জন্য আমরা তিন থেকে চার ইঞ্চি বেশি বাড়তি কাপড় নিব আমরা এভাবে রাউন্ড করে নেব দুই ইঞ্চি পরিমাণ উপরে থাকবে তারপর আমরা এভাবে দাগ দিয়ে আমরা এভাবে আস্তে আস্তে গোল রাউন্ড করে নেব এভাবে রাউন্ড করে হাতাটি কেটে নেব কারণ আমরা নিচেও কুচি দিব এবং উপরেও কুচি দিব তার জন্য দুই পাশে আমাদের বাড়তি কাপড় থাকবে এখন আমরা কাপড়টি কেটে নেব আমাদের ঘটি হাতা বা কলসি হাতায় আমরা যা প্রয়োজন কাপড় তার থেকে আমরা বেশি কাপড় নিব লম্বায় মাঝ বরাবর আমরা কেটে নিব আমরা এইভাবে কুচি দিয়ে কাপড়টি বসাবো এবং নিচেও আমরা কুচি দিব কুচি দিয়ে বসাবো এখন আমরা হাতার চওড়া অনুযায়ী কাপড়টি কেটে নেব আমরা এইভাবে দুই ভাঁজ করে নিব আমাদের হাতার চওড়া হচ্ছে আমার হাতার চওড়া হচ্ছে দশ ইঞ্চি এর অর্ধেক হচ্ছে পাঁচ ইঞ্চি আর এক ইঞ্চি আমরা বেশি নিব ছ ইঞ্চি সেলাইয়ের জন্য এক ইঞ্চি বেশি নেব এখন এক কাপড়টিকে আমরা এভাবে দুই ভাঁজ করে নিব আমাদের দুটি হাতার জন্য এভাবে আমরা চার ভাঁজ করে নিলাম আর আমাদের চওড়া হচ্ছে আড়াই ইঞ্চি আমাদের এখানে চওড়া হচ্ছে আড়াই ইঞ্চি আর আমাদের লম্বা হচ্ছে ছ ইঞ্চি এখন আমরা বাড়তি কাপড়টি কেটে নিব এবং মাছ বরাবর দুটি হাতার জন্য মাঝখানে আমরা কেটে নিব এটা আমরা হাতায় নিচের অংশে লাগাব এভাবে আমরা কুচি দিয়ে বসাবো এই কাপড়টিতে আমরা কুচি দিয়ে বসাবো আমরা সামনের অংশে গলার কাপড় কাটবো আমরা কাপড়টিকে দুই ভাঁজ করে নেব আমাদের এই কাপড়টিকে জয়েন্ট দিয়ে আমরা গলা বসাতে হবে এর জন্য আমরা একটু বাড়তি কাপড় রাখব এবং ডিজাইন অনুযায়ী কাপড়টি দাগ দিয়ে নেব সামনে আমরা সামান্য পরিমাণ বাড়তি রাখবো জয়েন্ট দিয়ে আমরা কাপড়টি বসাবো গলায় তারপর হয়ে গেল আমাদের কাটা এখন আমরা বাড়তি কাপড়টি কেটে নিচ্ছি হয়ে গেল আমরা এই কাপড়টি গলায় ওপরের দিকে বসাবো
আমরা জয়েন্ট দেব দাগটি দিয়ে নেচ্ছি এখানে আমরা সেলাই করে আমরা গলার অংশটি বসাবো এখন আমাদের যে কাপড়টি আছে এটি দিয়ে আমরা ডিজাইন দেব আমরা কিভাবে ডিজাইন দেব সেটা আমরা সেলাই সময় আপনাদের দেখিয়ে দেব আর এটি হচ্ছে আমাদের ফ্রকের নিচের অংশ আমাদের এখানে লম্বা আছে 23 ইঞ্চি 1 ইঞ্চি আমরা বেশি নিয়েছে সেলাইয়ের জন্য 24 ইঞ্চি আমাদের এখানে চার ভাঁজ করে আছে কাপড়টি চার ভাঁজ করে রেখেছি এখন আমরা পিছনের গলার জন্য আমরা পাইপিং কাটব পাইপিং এর কাপড়টি আমরা এইভাবে আড়াআড়ি করে কাটব হয়ে গেল আমাদের পিছনের অংশের জন্য পাইপিনের কাপড় কাটা আর আমরা এটা চেনের জন্য আমরা কাপড়টি কেটে নেছি এই কাপড়টি আমরা নিচে যে ঘের লাগাবো ঘেরের অংশে লাগাবো হয়ে গেছে আমাদের ফ্রকটি কাটা বন্ধুরা আমাদের এই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিন এবং বেশি বেশি করে শেয়ার করুন